తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు కనులు పండువుగా జరుగుతున్నాయి కాసేపట్లో ఉత్సవమూర్తికి రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమల గిరులు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి క్రాంతి లైవ్ లో అందిస్తారు క్రాంతి వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మరి ఎనిమిదో రోజు అయినటువంటి ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం మొదలు కాబోతోంది ఇక మరి కాసేపట్లోనే రథోత్సవ కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది మరి రథోత్సవం అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు కూడా రథం అనగానే మనందరికీ ఒక పెద్ద ఆకారంలో కనిపించేటటువంటి ఒక వాహనం మరి ఆ వాహనమే ఆ రథం మరి ఆ రథం గుండా ఈ రోజు ఆ వెంకటేశ్వరుని తీసుకువెళ్తున్నారు ఈ మాడవీధుల గుండా మరి ఆ అటువంటి అంత గొప్ప కార్యక్రమం చూడడానికి ఇక్కడ లక్ష మంది భక్తులు ఉదయాన్నే వేచి రెడీగా ఉన్నారు మరి ఈ మూడవ రోజు సారీ ఎనిమిదవ రోజు అనేటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈ రథోత్సవం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం ఉభయ దేవేరులతో మలయప్ప స్వామిని మహోన్నర రథంపై అధిష్ఠింపచేసి ఆలయ వీధుల్లో విహరింపచేస్తారు మరి ఆ ఘట్టం ఇక మరి కాసేపట్లోనే ప్రారంభం కాబోతోంది శ్రీవారికి భక్తులు అడుగు అడుగున నీరాజనాలు పలకడానికి కూడా సిద్ధంగా కనిపిస్తున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ అంటూ ఆ వేద పండితులు ఇక ఆ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టేశారు ఇక గోవిందనామ సంకీర్తనలు పలు రకాల భజనలు నినాదాలు మిన్ను అంటుతున్నాయన్నమాట ఇక అనాది కాలం నుండి కూడా రాజులకు అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్లకు రాజులకు రథ సంచారం అనేది ఎంతో ప్రసిద్ధమైనటువంటిది యుద్ధాల్లో కూడా మనం అప్పుడప్పుడు ఈ రథ సంచారం జరిగినట్లు భారత గ్రంథాలు కూడా వివరిస్తూ ఉంటాయి మరి శ్రీవారి గరుడ ధ్వజుడై నాలుగు గుర్రాలు పూంచిన రథంపై విహరిస్తున్నారు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఆ గుర్రాలను కూడా ఆ అశ్వంపై ఆ రథాన్ని లాగుతున్నటువంటి వేళ ఆ భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడికి వేచి ఉండి ఆ రథం ఏ విధంగా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతుంది మాడు వీధులు గుండా వెళుతున్న ఆ సమయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు వీక్షించడానికి ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నారు ఇక ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో కూడా ఉత్సవ వేళలో దేవుని ఉత్సవ మూర్తిని రథంపై ఉంచి ఊరేగించే ఆచారం ఆగమ శాస్త్ర సిద్ధమై బహుళ ప్రచారంలో కూడా ఆ విధంగా ఉన్నదనమాట అంటే తిరుమలలో రథోత్సవం అన్ని విధాలుగా ప్రసిద్ధమైనదనే చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినటువంటి రథం తర్వాత ఇక్కడ ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రతి ఒక్క గుడి దగ్గర కూడా ఈ విధంగా రథాన్ని ఆ దేవుడితో ఆ మాడవీధులు కూడా ఎలా తీసుకువెళ్తూ ఉంటారో అలాగే తీసుకువెళ్తూ ఉంటే మాత్రం ప్రతి ఒక్క గుడి దగ్గర అలాగే చేసేటటువంటి ఆచారం ఈ రోజు మనకు కనిపిస్తుంది స్పెషల్లీ ఆ తిరుమలలో ఈ రథోత్సవం అనేది అన్ని విధాలుగా ఎంత ప్రసిద్ధమైనది కూడా మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక రథస్తవం కేశవం దృశ్య పునర్జన్మ నవిధ్యతి అన్న అర్షవాక్కులు రథోత్సవం మోక్ష ప్రదాయకమని కూడా వివరిస్తున్నాయి అంటే తిరుమాడ వీధుల్లో రథాన్ని లాగేటప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఈ టీటీడీ దేవస్థానం పెను జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నారు రథానికి తాళ్లు కట్టి వీధుల్లో భక్తులు అధికారులు అందరూ కూడా రథాన్ని ముందుకు లాగుతారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకి కనిపిస్తున్నారు లెక్క పెట్టలేనంత మంది భక్తులు ఉదయాన్ నుంచే ఇక్కడ వేచి ఉన్నారు ఆ రథాన్ని నిన్న సాయంత్రం నుంచే అంతా కూడా అలంకరణ చేస్తూ రెడీగా పెట్టారనమాట అప్పటి నుంచి కూడా అందరు ఆ రథాన్ని వీక్షిస్తూ ఇక్కడే ఈ మాడ వీధుల్లోనే ఇలాగే ఈ చలి అనే ఒక అంటే మనము వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు బ్రహ్మోత్సవాలు పదమూడవ తారీఖున స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి కూడా వాతావరణం ఎంతలా అనుకూలిస్తోందంటే ఆ వాహనం ఎప్పుడైతే బయటకు రావడం జరిగిందో అప్పుడు మనకి ఎటువంటి వర్షం కూడా ఎటువంటి చలి అనేది లేకుండా మనకి ఎంతగానో అనుకూలిస్తుంది అంటే అంతా కూడా దేవుడి భాగ్యం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఆ దేవుడి వాహనం ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళిపోయిందో వెంటనే మనకి వర్షం పడ్డమో లేకపోతే ఏదో విధమైనటువంటి వాతావరణంలో పెరు మార్పు కనిపిస్తోంది అంటే ఆ దేవుడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మనం భావించవచ్చు రథోత్సవానికి విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక అర్థం కూడా ఉన్నదని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ రోజు ఈ రథోత్సవానికి కఠోపనిషత్తులతో ఆత్మకు శరీరానికి ఉండే సంబంధాన్ని రథ రూపకల్పనతో వివరించడం అనే జరిగింది అంటే మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆత్మ రథికుడు శరీరమే రథం బుద్ధి సారథి మనస్సు పగ్గం ఇంద్రియాలే గుర్రాలు విషయాలే వీధులు ఈ రీతిలో శరీరాన్ని రథంతో పోల్చడం అనేది స్థూల శరీరం వేరని సూక్ష్మ శరీరం వేరని ఆత్మ అందుకు భిన్నమైన ఆత్మను ఆత్మ వివేకం కలుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అర్థం మరి రథోత్సవంలో ముఖ్యంగా కలిగే తత్వ జ్ఞానం ఇదే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక భక్తులు రథాన్ని కూడా కాసేపట్లో లాగుతారు కానీ అన్నమయ్య సకల జీవుల్లో అంతర్యామిగా ఉన్న పరమాత్మ తన రథాన్ని తానే లాగుతున్నాడని అనడం ఇంకా విశిష్టమైనటువంటి వాకింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఆ రథాన్ని ఆ భక్తులతో ఇలా ముందుకు సాగుతూ అందరూ కలిసి భక్తులందరూ కలిసి ఈ విధంగా ఆ రథాన్ని లాగడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ భగవంతుని యొక్క దేవుడి 
ఆ టెంపుల్ ముందు ఆలయం ముందంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి భక్తులతోనే నిండిపోయింది ఇంకా రథం ఎప్పుడు మొదలవుతుందా ఆ ఘట్టం ఎప్పుడు చూస్తామా అని ఇక్కడ లక్షల మంది భక్తులు ఉదయాన్ నుంచే వేచి చూస్తున్నారు మరి ఇక్కడ కొంచెం కంట్రోల్ చేయడం కూడా కష్టమే బట్ ఎక్కడికక్కడ బార్ గేట్స్ ని ఎక్కడికక్కడ క్యూ లైన్ లి ఎవరిని కూడా బయటకు రానివ్వకుండా చాలా పగడ్బందీగా ఇక్కడ అంతా కూడా సిద్ధంగా ఉంచారు ఆల్రెడీ వేద పండితులు అర్చకులు అంతా రెడీగా ఉన్నారు ఆ పూజా కార్యక్రమం అనేది కాస్త సమయంలోనే ఇంకా మరి కాసేపట్లోనే మొదలు కాబోతోంది అది